Namaste World Razors, Sabina and Roger here. Let's watch Who Was Lakshman? Five unheard stories from the Ramayan featuring author Akshat Gupta. Oh, no way. I didn't read the title, <laughs> but Akshat Gupta is the author of The Hidden Hindu. Mm, there we have it out. And funny, because we wanted to mention this book too in this video, our member Utam wrote this book and he sent it to us and we thank you so much. I started reading it. I love it. Mm. So guys, it's available on Amazon. Go check it out. Also, Utam took a picture with Akshat Gupta. Mm. Yes. So it's all connected, friends. It's all connected. Speaking of unheard stories, yes. There is going to be some unheard stories <laughs> in yes. this book. So yeah, pick it up. And for those fun fact, he actually watched the whole Mahabharata uh -huh. with us. Yeah, so we had some good discussions. He had some good comments, taught me a lot. Mm. And he actually said that we kind of inspired him to write that book. So no well, big deal. We were part of part of it. Part, yeah. you know, we had like a little sliver of influence. So if you love us, read the book with us. It's <laughs> yes. going to be fun. Exactly. Yes, yeah, Sabina's reading it and I'm going to read yep. it after. So let's get right into this and see mm -hmm. what we've never heard of yet. Hit that like button. Subscribe. Here we go. You all have heard and we all have heard and we all have heard that the mother is a mother. Where did this term come from that the mother is a mother? This is also coming from Ramayans. When Sita Maa was Ravan Har, और सीता माँ अलग अलग जगह पे अपने आभूषण गिरा रही ताकि उनकी खोज में जब राम लक्ष्मण हनुमान सारे निकले तो उनको पता हो कि किस दिशा में आगे बढ़ना है तब जाके लक्ष्मण के हाथ में सबसे पहले सीता जी की पायल आई थी जैसे ही उन्होंने सीता जी की पायल देखी वो पहचान गए कि ये तो सीता मैया का है क्यों पहचान पाए इसलिए पहचान पाए क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा था सीता माँ सामान थी भाभी माँ सामान होती है और लक्ष्मण उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पाँव से पहचान oh, इसलिए उनको okay. पता था कि सीता मैया कैसा पायल पहनती है wow. वहीं से उसके बाद से हम लोगों ने ये टर्म लिया कि भाभी माँ समान होती है इसी से नथी रामायण से जुड़ी हुई कुछ और कहानियाँ हैं आपको एक एक करके सुनाने वाला हूँ huh. आर्ट एरियम के साथ कोलेबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं राम लल्ला जन्मभूमि मंदिर का हु प्रतिरूप इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बारीकी से तराशा गया है जो दो अलग अलग रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं चलिए हनुमान बैठ के राम जब कर रहे थे हनुमान बोले की आप चलिए मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है इनको इनको सूचित करना है मैंने अपना काम कर दिया फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ मुझ पर बैठ जाइए हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा उसके बाद आऊंगा आप चलिए मैं आता हूँ गरुण निकल गए गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे मगर वहां पहुंच के वो देखते क्या है वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए विष्णु जी के पाँव ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया गरुण को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले हे हनुमान कहाँ है मेरा सुदर्शन हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता हनुमान जी ने 
एक ही सफ़र में इन दोनों की सारी गलत फहमी दूर कर दी थी वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे ये है हमारे हनुमान रामायण की बात होगी तो राम जी लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ सीता जी की जो बात होगी अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो सबको पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ही बीच ऐसे कई लोग हैं जो या तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं या उनको नहीं पता जिनको पता है आपका स्वागत है जिनको नहीं पता है आज से याद रखिएगा सीता और द्रौपदी को अलग अलग याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका दे, दे रहा हूँ आप लोगों को सीता को मैथिली भी कहते थे और जानकी भी कहते थे इसलिए कहते थे क्योंकि सीता के पिता का नाम था राजा जनक इसलिए उनका नाम पड़ा जानकी और राजा जनक जिस राज्य के राजा थे उस राज्य का नाम था मिथिला तो मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम सीता जानकी और मैथिली तीनों हैं अब आते हैं द्रौपदी पे द्रौपदी का नाम द्रौपदी इसलिए है क्योंकि द्रौपदी के पिता का नाम ध्रुपद था और द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि द्रुपद के राज्य का नाम था पांचाल तो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का नाम है द्रौपदी या पांचाली और मिथिला नरेश जनक की पुत्री का नाम है सीता जानकी और मैथिली राम लल्ला का भव्य मंदिर बन चुका है भाई जी मेरी बीत चुका है एक चीज जो हम और आप आज की डेट में हर जगह देखते हैं वो है भगवा झंडा yes. हर बाइक में हर कार में हर बिल्डिंग में हर मंदिर पे मैं आपको भगवा रंग oh, okay. क्या होता है वो बता भगवा रंग दो रंगों को मिला के बनता है लाल और पीला लाल क्या है लाल प्रतीक है खतरे लाल प्रतीक है खून का पीला क्या oh, है पीला प्रतीक है ठंडक का पीला प्रतीक है चंदन का ये दो रंग जब मिलते हैं तो बनता है भगवा रंग भगवा रंग उड़ने भगवा रंग पहनने भगवा ध्वज लहराने और उठाने वालों के हाथ में ये नहीं है कि आपको भगवे में मिला हुआ ये दो रंग में से कौन सा रंग दिखता है ये चयन आपके हाथ में है उनके हाथ में नहीं अगर आप प्यार से मिलेंगे तो आपको चंदन की ठंडक और अगर आप नाराजगी से गुस्से से नफरत से दहश से मिलेंगे तो भगवे का लाल रंग का खतरा दिखेगा तो इसका चयन आप सोच समझ के कीजिए कि आप मेरे भगवे से क्या लेना चाहते हैं लाल रंग का खतरा या पीले रंग का अपना पन इसीलिए हमारे जो राम है उनके पास दोनों है उनके मन में करुणा है आप सब के लिए लेकिन उनके हाथ में तीर कमान ये आपका चयन होगा कि आपको उनसे करुणा दया और मैत्री चाहिए या दुश्मनी और तीर कमान चाहिए चयन आपका है भगवा मेरा अब जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आखिरी में मैं आपको पंचमुखी हनुमान की कहानी सुनाऊंगा ये भी रामायण से ही रिलेटेड है कैसे आपको रावण के भाई कुंभकरण के बारे में तो पता है आपने विभीषण के बारे में भी सुना है मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अही रावण अही रावण मायावी था बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था अही रावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके बेहोश करके अपने वश में पाताल लोग ले जाके कैद कर लिया तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोग के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अही रावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है अही रावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अही रावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती है तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ था कौन से हैं ये पंचमुखी एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है उसके अलावा है गरुण जो कि विष्णु के वाहन है ग्रीव घोड़े जैसा मुंह नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का शेर जैसा मुंह वरह अवतार कांतारा देखी होगी ना तो ये पांच चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अही रावण को हराया जा सके तो कौन कौन से चेहरे हैं वो मैं फिर से बताता हूँ हनुमान जी का चेहरा हाईग्रीव का चेहरा घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा विष्णु जी का वाहन गरुण नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था और वरह अवतार तो ये पांच चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया अही रावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव लिस्निंग टू अक्षात गुप्त But I am very confused because the title is who was Lakshman and we didn't talk about Lakshman at all. 
Yeah, yeah, yeah. So I've heard some of these, but some of these were totally blind, mind blowing. Like the one with uh, Hanumanji ending up in Vaikuntha. Yes. Before Garuda, right? And then so the the disc. Uh, I'm not going to pronounce it, but anyways, where he <laughs> swallowed it. So it's just showing. I think it's a tale, basically, to describe how incredibly powerful Hanumanji is. Okay. So he actually, it seemed like he teleported there like it was instant so he wow. ended up there first and then he swallowed the most powerful weapon in existence just to prove that he's even more powerful than that so i think that's just <sighs> indicating yeah the power and might of yeah. lord hanumanji yeah and then the very first one just talking about sister-in-law is equated to mother yeah that's very traditional but i think mm. the the story there because i remember it being in the ramayan that that uh lakshman never actually looked yeah. At Sita, right? Because he was always in a state of, you know, kind of devotion and yeah. reverence, right? So treating her like like mother, right? In the sense that, and that's why he knew the anklet. So just another story right, there right. kind of to indicate yeah. how to be with women that aren't your wife, right? Yeah. In the sense that, I think it's a little bit, you know, to the extreme, just in the sense that it needs to be a teaching that no mm -hmm. lust or desire should ever arise in the heart for other women, right? Mm -hmm. So it's very much, that's what big theme in the Ramayana is about mm -hmm. how we treat women, especially our wives. We're devoted mm -hmm. to them. The whole reason Lord Ram went on an epic journey where he had to like amass a huge army while he's in exile and doesn't have access to anything, yeah. right? he still rescues his wife, right? Yeah, and then the one that I'm most familiar with is just where the names came from of Draupadi oh, and Sita. Yeah, yeah okay. so we learned that because we've watched both the Mahabharat and the Ramayana, yes. and it's very much within that. And then also, of course, I'm communicating with our glorious and wonderful members who are yeah. telling us all about it, right? Yeah. So I knew that one. The other one that I wasn't overly familiar with and how it relates to Lord Ram, but of course I knew that he wore that because also at the same time i wish he would have talked about it but orange color is very much associated with lord shiva as yeah, well because yeah. i remember the first time we were in india <laughs> yeah. yeah so we were very much you know on a buddhist pilgrimage yeah. at that time and then we went to rajgir yeah. and we went up the mountain to see the yeah they got a buddha pagora was it pagora stupa i'm, I'm not sure but yeah but yeah, an amazing stupa, Buddha, or yeah, on top of this yeah. mountain, we actually took, yeah. um, it was like a ski lift, yeah. a lift up to the top, right? And then, yeah, a lot of people were there. And it was right at the time when there was a big Shiva festival going on and there was just <laughs> orange everywhere, right? So it was amazing. But anyway, so the orange color, that totally makes sense to me. So the combining of the red, which is, you know, wrathfulness and... Okay you know, going out there to duty. I don't want I don't want to use the word violence, but going out there to get things done, right? And then the other one, yellow, more peaceful, content, calm. Oh, okay. And the Lord Ram is of course both of those things, right? Okay. So, and ideally we're all both, because it's like wisdom and compassion. So the wrathfulness is also equated with wisdom, right? Yeah. Because yeah, a purely a compassionate person wouldn't be wrathful. Mm-hmm. Um, it needs wisdom to be wrathful to know what to do, right? Yeah, to be... And ideally, they're both combined, which is like the ultimate yeah. being. Yeah, so if you have just this wrathfulness, it's not really, it, that's not yeah. balanced, right? Then you got problems, because okay. then you got a world where everybody's just like <laughs> raven, right? And ego, Ooh. so that would be total red, right? Yeah, okay. Yeah, so then, of course, Lord mm, Graham was the okay. epitome of how to behave in the balance of... Okay. Both, right? Okay. Yeah. So I said I want to be yellow, but ideally I want to be orange too. Orange. Okay. Some orange. I try. <laughs> Perfect. Punch Mukhi Hanuman. I I got lost in the story. Please tell me what. Well, it wasn't really much of a story there. Okay. He was just saying where the where the faces were coming from, yeah, right? Well, so now we got more insight into that because this has come up before on our channel. Maybe you guys have remembered but never really describing which face is what. So now we know more. And then there's 
Yeah, I think the only one that I'm familiar one with or two is yeah. Garuda and Narasimha. The other ones I'm not more or Varaha, I'm Varaha. familiar with, but the horse one. Are yeah, we... the Hayagriva. No, what, what's the name? <laughs> yeah, um, we're not as familiar with that one, but no, and because they, oh no, just Narasimha and Varaha are uh, avatars of Lord Vishnu. Garuda is not, and mm -hmm. neither is the horse. I think Garuda is also kind of an avatar of Vishnu because. But not even, like one of even those. Even Sheshnag is, right? Yeah, but, but so. not like one of those big ones. Yeah. Yeah. Totally. Like the names that are always... Yeah. Right. Yeah, like one of the... Yeah, but, but how, the how does this form... How did this form came into being? I think it represented that... Apparently there was a story, remember... So who he was referring to, the bad guy, is basically Indrajit, I believe. So let me know if I'm wrong, but that's how I equate it. Because I remember the story when, when Lakshman and Lord Ram, they're... They got attacked by yeah. that snake weapon and then yeah. they're down, right? And then, so Hanumanji needs to go put out these lights in order to save them. Mm -hmm. And then apparently it's these deities that helped with that. Oh. So yeah, we didn't we didn't see that too much okay. in the Ramayana. Oh my goodness, imagine. So that's one of the, this is one of the stories that we're most unfamiliar with, but. Okay. Hey, maybe there's a whole video on that. Yeah. Because look, even he has a third eye there. Mm. Wow, I want to know more. Wrathful Hanuman. Yeah, actually. that one was wild. Wow. Cool. A whole breakdown, please. Breakdown in the comments. Okay. Let us know. It was very cool. Thank <laughs> you so much for watching this video with us. We got to go now. Um, mm. May Lord Hanumanji, may Lord Ram bless you all. Mm. And may you be in perfect balance of wisdom and compassion. May you be orange. <laughs> <laughs> yes. Hmm. Peace.